Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal! Para quem não me conhece, meu nome é Andresa Viana, trabalho com vendas no Mercado Livre e na Shopee. E no vídeo de hoje, galera, temos aí uma pessoa é, ilustre, né? A minha contadora... <risos> E estamos fazendo uma série de vídeos, tá? Então, esse aqui é o primeiro vídeo dessa série, na qual a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Sobre MEI, CNPJ, ME, Imposto de Renda, enfim, galera. E o tema de hoje, pessoal, é quem vende nos marketplaces precisa declarar Imposto de Renda? Então, é sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Então, convido a Pamela aí para se apresentar, né? E também tirar essa dúvida. Olá pessoal, tudo bem? Pamela Contadora aqui com vocês e hoje eu venho responder essa dúvida que bastante gente tem lá no nosso escritório de contabilidade, muitas vendedoras online acabam perguntando, ah, mas eu, não, eu só vendo online, eu vendo pouco, preciso declarar, não preciso, como funciona? Então hoje eu vim aqui explicar para você primeiro o que é a declaração do imposto de renda, quais são as vantagens, as desvantagens de não declarar e quais os riscos que você corre em não fazer a sua declaração. Então, primeiro de tudo, a declaração do imposto de renda, mais conhecida como declaração de ajuste anual, é uma declaração onde o governo federal, Receita Federal, ela faz um cruzamento de informações, onde a empresa que você trabalha ou que você teve rendimento envia essa informação e você como pessoa física também faz esse, essa declaração para que seja cruzada essas informações e para que a Receita Federal verifique se você pagou o imposto que foi devido ou se você estava isento ou até se você teve re, imposto a restituir, né que é o imposto a receber. Quando você acaba ma pagando mais imposto do que você deveria durante um ano, a Receita Federal ela te devolve esses valores. E quem está obrigado a fazer a declaração em 2024? são as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de 30 mil reais. E o que são os rendimentos tributáveis? Então, salários, é, é, prolabore, se você é sócio de uma empresa, se você tem uma empresa, né, Andrés, como você é sócia, é, aí o, seus, o seu prolabore, então, todo aquele valor que você paga em INSS mensalmente, se ele for acima de 30 mil reais, você está obrigado a declarar quem também teve lucros isentos, então lucros isentos é aquele valor que você retira da empresa depois que a contabilidade apura todo o lucro da sua empresa e aí ele é informado na Receita Federal. Então esse lucro acima de 200 mil você também é obrigado a declarar, tá? Então abaixo disso é facultativo, acima disso é obrigatório. E também quem movimentou na Bolsa de Valores acima de 40 mil reais por ano está obrigado a fazer essa declaração. E aí eu vou explicar também para vocês o porquê é importante declarar, mesmo quando você não está obrigado, tá? Você tinha alguma pergunta? É quem, quem é CPF também tem que fazer essa declaração quando faz investimento? Sim, tem, é, é realmente é, essa declaração, a declaração pessoa física, ela é para quem é CPF mesmo, pessoa física, ela é a declaração de pessoa física. Tá? E por que, que os vendedores online, ele, quem vende na Shopee, no Mercado Livre, na Shen, tem que fazer essa declaração? Porque por mais que você não tenha o CNPJ e você vende na conta com o CPF, é, os marketplaces eles estão obrigados a entregar todos os anos uma declaração para a Receita Federal provando, por exemplo, a vendedora Andressa, ela no CPF dela, ela vendeu 100 mil reais aqui na, no, na Shopee. Aí o Mercado Livre vai lá também, ó, a Andressa também vendeu 120 mil aqui na Shopee. E aí, quando você chega lá no final do ano e você não faz a sua declaração do imposto de renda, automaticamente a Receita entende que você só negou imposto e bloqueia o seu CPF, tá? E com o CPF bloqueado, você corre o risco de... Você corre o risco não, na verdade você fica proibido de fazer movimentações com o PIX. Então a gente recebe muita gente aqui... Me socorre, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo fazer o PIX, minhas contas estão tá todas bloqueadas, meu dinheiro está travado. É por conta disso, porque estava obrigado a fazer a declaração e não fez a declaração. Então, assim, fique atento, porque por mais que você pense assim, ah, mas ninguém sabe quanto que eu vendo, ninguém sabe quanto que eu recebo na minha conta, tanto as empresas que são os bancos, as instituições financeiras, elas enviam essa informação para a Receita Federal, como também os marketplaces que você vende. E, Andressa, tem muita gente que vende online e faz isso como uma segunda renda. Por exemplo, Sim. trabalha como CLT e também vende online. 
A, esse, esse tipo de vendedor, ele não pode se esquecer que aí na declaração ele vai ter que informar as duas rendas dele. Tanto a do CLT que ele trabalha, como as que ele vende online também. Ah, é, é importante saber disso, tá, pessoal? Importante. E, e agora eu quero falar para vocês quais são as vantagens de você declarar. Por quê? Às vezes você não chegou nesse limite de faturamento. Ah, eu não faturei 30 mil durante o ano. Ou, ah, eu trabalhei como MEI, mas aí o meu limite de faturamento não foi tão alto assim, tá? Lá no canal do YouTube, no nosso canal da Totality, a gente tem um vídeo ensinando como você fazer a sua declaração sendo MEI. Eu vou deixar aí você o pessoal, card, tá? Vocês clicam aqui e vão lá. Isso, porque aí nesse vídeo ele mostra como você faz para apurar o seu lucro, porque por mais que você faturou 70, 80 mil reais, esse dinheiro não vai todo para o seu bolso, então você tem as despesas, o custo de mercadoria, um monte de coisa. Então aí lá ensina como você calcular certo e prestar as contas para o governo e se tiver imposto a pagar, você paga e se não tiver também, mais que você fique em dia com a Receita Federal. E quais são as vantagens de você fazer a sua declaração? Primeiro, porque você vai estar em dia com a Receita Federal, que é o que governa o seu país, então você vai estar regularizado. Segundo, você vai comprovar a sua renda. Então, para quem vende online, geralmente, não trabalha como CLT. Então, de repente, você precisa conseguir financiar uma casa, um apartamento. Você quer comprar um carro, sei lá, você quer comprar uma Fiorino para entregar suas mercadorias. E aí você precisa de um crédito. O primeiro documento que o banco, que a imobiliária vai pedir é a declaração do imposto de renda. Então, com ela você consegue comprovar quais foram os seus ganhos também, tá? E na declaração do imposto de renda, tem também uma parte que mostra a sua evolução patrimonial. Então, lá é um espelho de toda a sua vida financeira. Então, você consegue ver, é, verificar o seu saldo de banco, se você tem bens, se você tem dívidas, se você fez doações, se você fez pagamentos para médicos, se você tem dependentes também. Então, tudo vai lá na sua declaração, tá? E um outro benefício que eu queria comentar, que foi até uma história de um cliente nosso aqui, que ele vendia bastante, bastante mesmo, é, ele tinha a loja online e tudo, e aí ele tinha os filhos dele, a esposa dele falou, amor, vamos para a Disney, e ele queria ir, né, viajar, só que ele não, na hora de tirar o visto dele, ele não tinha como comprovar nada, porque ele movimentava muitos valores na, de, na conta bancária dele, só que na declaração pessoa física ele não queria pagar imposto, uhum. ele não queria declarar nada. E então, moral da história, ele tinha muitos bens, ele tinha Hilux, tinha um monte de coisa, mas não estava nada declarado, porque ele não queria declarar, porque ele achava que a Receita Federal ia cobrar imposto dele. Sendo que a Receita Federal, ela já sabe tudo quanto você tem, tudo que passa na sua conta, quanto que você vende no marketplace. Então, às vezes, é uma burrice você não fazer a sua declaração e não espelhar o que realmente está acontecendo, tá bom? A gente pensa que é brincadeira, né? Mas não é não. Assim, até quando a pessoa é, é CPF, ela não tem nenhuma empresa, é bom ter esse controle, né? Ela sabe o quanto está vindo, vindo. Quando a pessoa é CLT, ela tem esse controle aí, porque né, a empresa mantém o mundo. Fornece o informe, isso, ela manda o lerite, Mas tá. quem não, tem, não trabalha CLT, mas vende, não é MEI, mas vende algumas coisinhas assim por fora, faz uns dois mil reais por mês. Ah, eu vou vender, vender roupa assim, de boca em boca. É bom ter esse controle também, né? Exatamente, até para questão de concessão de crédito mesmo, às vezes você quer comprar um apartamento, alguma coisa, e às vezes a sua renda está tão baixa ali, que você não consegue, e, e muitas vezes está baixa porque você mesmo não quis declarar, né, e muita gente às vezes pensa, ah, mas eu vou declarar imposto, eu vou ter que pagar, na maioria dos casos nem tem que pagar, na maioria dos casos fica isento, é. né. Então, tirou as nossas dúvidas, né, pessoal? E, é isso, e também, Andressa, eu queria deixar um recado, né, que o prazo da declaração do imposto de renda, ele está acabando, então até dia 31 de maio vai ser o prazo final, e se você ainda não fez a sua declaração e precisa de uma ajuda, de um, de um suporte, lá no nosso escritório a gente ainda está recebendo a documentação, então se você for aluno, é, se você é seguidor da, da Andressa, e quiser fazer essa declaração com a gente, basta clicar no link ou se inscreve lá no nosso canal, que tem bastante vídeo ensinando, ou também tem que entrar em contato com a gente, que a gente pode te ajudar. É, e galera, eu vou deixar, tá, o, o, 
o Instagram deles, o canal do YouTube, os contatos, né? Aqui na tela mesmo aparecendo e aqui na descrição, tá? Então, se vocês quiserem lá entrar em contato com eles, vão lá, fala que vai através do canal do vídeo que a gente está gravando aqui para vocês, beleza? Então é isso, Pamela. Muito obrigada, viu, pelo mais um. Obrigada, viu, Andressa? E lembrando, pessoal, que vamos ter uma série de vídeos, tá? Então, esse aqui é o primeiro, tá, galera? Vamos ter outros ainda, é, ainda mais interessantes, importantes aí para você que quer ter um negócio e acha que é brincadeira, mas não é, pessoal. Temos que levar a uhum. a sério, tá bom? Então é isso, Pamela. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Até a próxima, pessoal. Tchau. Tá, tá.